Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Brinson d'uniforme. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'uniforme porté par un Leutnant intégré dans les Falschimjäger durant la campagne du Danemark et de la Norvège en 1940. Avant toute chose, je me dois de vous préciser certains points comme d'habitude. Cette vidéo n'est qu'une base qui vous servira quand tu tiens votre uniforme. Ce n'est en aucun cas une bible qui vous épargnera l'achat de magazines spécialisés, de livres ou même de faire des recherches sur internet. Ensuite, vous êtes sur le point de découvrir une vidéo avec des insignes non censurés. C'est une volonté de ma part. En effet, je fais des reconstitutions historiques et non des reconstitutions politiques. Donc, les insignes se doivent d'être présents pour vous montrer comment était la réalité pendant les années 40. Vous pourrez aisément me contredire avec des photos d'époque, mais ce n'est pas parce qu'un élément était en photo qui était réglementaire, et inversement, ce n'est pas parce qu'un élément n'a pas été pris en photo qu'il n'a jamais existé, du moment que la chronologie est respectée. Comme je le disais, je vais vous présenter une tenue qui sera valable pour le Danemark et la Norvège, mais ce sera également valable pour les Pays-Bas et la France en 1940. Et même un petit peu après, ça c'est à votre convenance. Vous pourrez retrouver la liste complète des éléments que je présente dans la description de cette vidéo avec le timing correspondant. Quand on parle du début de la Deuxième Guerre, beaucoup mentionnent l'invasion de la Pologne ou de la France. Ce qui est normal, ce sont les plus importantes campagnes. Pourtant, Adolf Hitler, avant d'envahir la France et le trio du Benelux le 10 mai 1940, avait lancé ses armées de terre, la Heer, et de l'air, la Luftwaffe, vers le nord de l'Europe, à savoir le Danemark et la Norvège, et ce, à partir du 8 avril 1940. L'opération Weser Rumbung, ou l'opération Weser, du nom d'une rivière qui coule notamment par la ville de Brême, avait pour objectif l'invasion de la Norvège tout en écrasant le Danemark, qui est petit, très plat, et donc parfait pour servir de base de lancement pour une invasion en Norvège, tout en assurant de beaux contacts avec la Suède voisine. Cette nation était neutre, si ce n'est dans son approvisionnement en minerai de fer à l'Allemagne. Car là est le principal facteur de cette invasion scandinave, le minerai de fer suédois. Provenant du nord de ce pays, la Suède ne peut assurer le transport de cette ressource par ses ports de la mer Baltique à cause du climat polaire qui gèle le golfe de Botnie par période. Hitler désire alors faire transiter cette importante ressource par le port norvégien de Narvik qui donne sur l'océan Atlantique. Cependant, Hitler, qui avait pour objectif prioritaire l'invasion de la France, dut avancer son opération nordique car il remarqua que le Royaume-Uni tentait d'imposer un blocus sur la Norvège, notamment en minant les côtes afin d'empêcher les convois d'arriver en Allemagne. Il décida donc, le 8 avril 1940, de lancer son opération afin de sécuriser cette route vitale du minerai de fer. Mais il n'y avait pas que cette raison qui le poussa dans la conquête de la Scandinavie. Les nombreux fjords qui composent le littoral norvégien proposaient d'intéressants emplacements pour y cacher ses sous-marins, les u boats sans parler des nombreux terrains d'aviation, tant danois que norvégiens, qui étaient d'importants points stratégiques dans l'idée d'attaquer le Royaume-Uni dans la suite du conflit. Hitler lança alors son 21 e corps d'armée, mené par le général Nikolaus von Falkenhorst, sur le Danemark, qui n'opposa qu'une maigre résistance. Et pour cause, ils avaient démobilisé non. leur armée en 1939 afin de confirmer leur volonté de neutralité. Ainsi, le pays de la petite sirène ne comptait que 14 500 hommes pour défendre son territoire. L'invasion de la Norvège fut une toute autre affaire. Le pays, bien plus grand et bien défendu par des frontières naturelles, que ce soit sa côte et ses nombreux fjords, ainsi qu'une armée bien organisée qui recevra de l'aide provenant du Royaume-Uni, de la France et de la Pologne. Les premières attaques se font sur les ports de ce pays. Celui de Narvik est bien entendu l'un des objectifs les plus importants pour les Allemands, en plus de la capitale Oslo, là où logeait la famille royale, dont la capture aurait accéléré la capitulation de ce pays. Se déroulent alors différentes batailles navales pour conquérir les ports, et les Norvégiens opposent une très belle résistance, arrivant même à couler des bateaux allemands de la Kriegsmarine, en tirant depuis les nombreux forts qui protégeaient les côtes, et ce, avec des vieux canons allemands de plus de 40 ans et des torpilles de fabrication très anciennes. À Narvik, 
la marine britannique, qui menait un contingent de soldats britanniques, français et polonais, remporte une belle victoire le 13 avril en coulant 10 destroyers allemands. Ceci permet un débarquement allié dans le port le 15 avril. Ayant un bon pied à terre dans le nord de la Norvège, les alliés engagèrent le combat en direction du sud. Cependant, rencontrant des problèmes logistiques, linguistiques et d'approvisionnement, conjugués à l'invasion de la France, de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas du 10 mai 1940, les forces alliées se retireront petit à petit de la Norvège pour finalement quitter le pays le 31 mai, laissant les Norvégiens seuls contre les Allemands. Les courageux soldats scandinaves ne mettront alors pas longtemps pour capituler. Et pire, ils ressentiront un puissant sentiment de trahison. Pourtant, durant les combats de Norvège, les envahisseurs se cassèrent souvent les dents sur les soldats alliés. Quant à la première opération aéroportée de l'histoire militaire, elle eut lieu durant cette campagne en Norvège et ce sont les femmes Schirieger qui ont réalisé cet exploit. Cette opération de parachutage se déroula le 9 avril 1940. Une division constituée de trois régiments portant le nom du 7e Flieger Division ou 7e Division Aérienne fut mise en place pour assurer la mission. Celle-ci consista dans la prise d'assaut des différents aérodromes du Danemark comme à Halborg, mais aussi en Norvège comme à Stavanger Sola. Cette dernière constituant d'ailleurs la première attaque de parachutistes de l'histoire. Expédiés à bord de 12 Junker 52, 11 d'entre eux arriveront à destination, le 12e s'étant perdu dans le brouillard. Ces assauts sur les pistes furent une réussite, à un tel point que les chasseurs BF-110, qui aidèrent les parachutistes dans leur mission en mitraillant le sol, purent se poser tranquillement sur les aérodromes fraîchement capturés. Ces avions allemands, étant arrivés à court d'essence, ont ainsi pu profiter de la prise rapide de ces objectifs par les Fallenschirjäger. Par la suite, ces unités de parachutistes allemands eurent pour mission, entre autres, de bloquer des axes routiers et ferroviaires importants, comme celui qui reliait la ville de Oslo à Trondheim. D'ailleurs, ceux-ci seront battus dans cette bataille. Beaucoup perdront la vie alors que les autres seront capturés par les Norvégiens. Les Fallenschirjäger continueront de se battre durant tout le conflit. Et en tant qu'unité d'élite de la Luftwaffe, ils vont recevoir un équipement qui sera au fil des années de plus en plus perfectionné. Les équipements que vous allez découvrir dans cette vidéo sont un panel choisi parmi plusieurs autres options. La plupart des éléments que vous allez découvrir seront neufs et bien entretenus pour représenter un officier et un perçu du nouveau matériel juste avant d'aller au combat. N'oubliez pas que les Fabschemiger étaient une unité d'élite. Si un équipement s'abîmait, il pouvait facilement être remplacé, surtout en début de guerre. Le pantalon de saut M38 a été fabriqué spécialement pour les paras allemands en 1938. Les bretelles ne sont pas fournies avec le pantalon, mais il est fortement conseillé d'en porter en plus d'une éventuelle ceinture, des passants étant disposés pour cet usage. Il est doté de deux poches sur les fesses, ainsi que d'un passant et d'une boucle de chaque côté pour serrer au mieux à la taille. Les poches disposent d'un rabat supplémentaire fermé par un bouton de pression. Deux ouvertures sont pratiquées au niveau des genoux afin d'y glisser des genouillères de protection premier modèle. Une petite poche à l'avant du pantalon permet, vieille tradition respectée, de ranger une montre à gousset ou le couteau gravitationnel. Un lacet de serrage permet de maintenir le bas du pantalon dans les bottes de saut pour faciliter le blousage par-dessus. Développé à partir de 1937 et fabriqué jusqu'au milieu de l'année 1941, les bottes de saut appelées bottes de saut premier type par les collectionneurs étaient typiques de la silhouette du parachutiste allemand du début de la guerre. Cependant, elle n'était pas pratique du tout, le confort n'étant pas au rendez-vous avec un lassage latéral vous obligeant à détacher presque tout le lacet pour enlever vos chaussures. Les lacets sont ici en cuir, mais pouvaient être aussi en coton. Je vous conseille d'opter pour la seconde option, ce en cuir n'étant pas du tout pratique et pas forcément très solide. La semelle est en caoutchouc avec un motif très régulier, et la base de la semelle sera en cuir ou en bois. Il s'agit ici de reproductions qui ont vu un peu de terrain, mais qui n'ont pourtant pas pris la patine, car entretenu régulièrement. A vous de voir quel lassage vous préférez, à savoir que celui-ci sera sans doute le moins pratique. Les bottes de saut à lassage latéral seront remplacées très rapidement par des bottes de saut deuxième type au cours de la guerre. Les officiers de l'armée allemande pouvaient percevoir des chemises bleues comme le reste de la troupe, mais nombreux sont ceux qui ont opté pour la chemise blanche et la cravate noire. Il s'agit ici d'une chemise et d'une cravate civile moderne, mais il existe quelques reproductions en cherchant bien. J'ai personnellement choisi de ne pas m'attarder sur ce détail, celui-ci n'étant que peu visible une fois la figure blouse et la blouse de saut portée. Mais nous ne devrions pas avoir une chemise ouverte sur l'ensemble du ventre. Les chemises allemandes de cette époque ne s'ouvrant que sur quelques boutons sur le haut. Une montre spécifique de la Luftwaffe, couramment portée par les pilotes, 
mais du coup aussi par les Fashion Jäger, se retrouvera sur le bras gauche. Il s'agit d'un accessoire d'une importance capitale lorsqu'on est officier et qu'il faut coordonner ses troupes. A noter que si une croix de fer est portée, elle le sera par-dessus la cravate. Apparue en 1935, la Flieger Blues M35 fut utilisée par tous les personnels de la Luftwaffe, quelle que soit leur arme ou leur spécialité. Les premiers entraînements, confirmés par les premiers combats, ont cependant mis en avant l'absence de poche sur les pans de la veste, empêchant l'emport facile de petits matériels et équipements. Des crochets peuvent être disposés sur chaque hanche du soldat, permettant de supporter le ceinturon et de répartir son poids sur la veste. Il n'y en a que deux, lorsque la Hare en avait quatre, les aviateurs étant censés transporter moins d'équipements. Ce fut d'ailleurs un handicap pour les parachutistes. La Flieger Blues se ferme au moyen de quatre boutons, le cinquième étant destiné à rester inutilisé pour ouvrir le col et laisser apparaître la chemise et la cravate. Un lacet à l'intérieur permet un ajustement à la taille. Notre sous-lieutenant ou Leutnant en allemand porte des pattes d'épaule et des pattes de col adaptées à son grade, sur fond jaune pour le personnel volant. Il aura une barrette de médailles sur lesquelles nous retrouvons une croix de fer et la médaille des 4 ans d'ancienneté dans la Luftwaffe, notre cela s'étant engagé en 1935. Il portera une croix de fer première classe ainsi que le brevet de parachutiste sous la poitrine gauche. Son aigle de poitrine sera spécifique pour les officiers et porté sur la poitrine droite. La Knorrensack M38 fut fabriquée en 1939 et est une blouse de saut appelée premier type par les collectionneurs. La blouse de saut a toujours été portée par les paras allemands dans le but de facilement identifier cette unité d'élite. La blouse Osso M38, ici présentée, est une évolution de la blouse M36. La blouse était destinée à être portée par-dessus l'équipement, mais nombreux sont les parachutistes qui préféraient porter l'équipement par-dessus, le rendant facile à utiliser. Elle se ferme par une fermeture éclair à l'avant, mais celle-ci n'allant pas jusqu'en bas, le short n'est pas ouvrable. Des ouvertures sont pratiquées sur les côtés pour accéder aux poches du pantalon, mais aussi pour pouvoir faire passer les crochets de la figure blouse pour permettre de faire tenir l'équipement. La blouse M38 souffrait d'un problème majeur, qui fut géré ensuite, son absence totale de poche. Ainsi, elle fut utilisée en Norvège, en Hollande et en Belgique en 1840, avant de subir quelques modifications, qu'elles soient de terrain, modèle 3840, ou de série, pour le modèle 40. Les insignes sur la blouse restent minimalistes. Un aigle de poitrine sera cousu à la machine sur la poitrine droite, ainsi qu'un grade, ici celui de premier rang d'officier, une mouette au-dessus d'une barre sous lieutenant. La boussole bracelet Aga 39, premier modèle, se retrouve au poignet de notre homme. AK correspond aux initiales du nom Armband Compass et 39 correspond à la date de fabrication du modèle. Elle est montée sur un bracelet en cuir noir avec une boucle à un ardillon et différents trous. La K39 dispose d'un cadran noir à graduation lumineuse avec une aiguille, le tout évoluant dans un bain d'alcool avec une bulle permettant de faire le niveau. Il s'agit ici d'une pièce originale plutôt rare. Apparu en 1833 et modernisé en 1840, le bonnet de police ou Flieger Mütze était la coiffure légère portée par tout le personnel de la Luftwaffe, en casernement ou en repos derrière les lignes. Il dispose d'un aigle de la Luftwaffe et d'une cocarde. Un liseré argenté sera spécifique pour les officiers. Il est réalisé, comme le reste de l'uniforme, en laine gris bleu spécifique de la Luftwaffe. Casquette typique de l'officier allemand, la Schirmmütze, réalisée en laine couleur gris bleu spécifique pour la Luftwaffe. Un liseré argenté vient rappeler que nous avons ici affaire à un officier, confirmé par la tresse argentée située sur l'avant de la casquette. Un aigle brodé vient se placer au sommet de la casquette et la cocarde portant les couleurs germaniques se retrouve à l'avant du bandeau, encadrée par des ailes et des feuilles de chêne, le tout brodé. Une visière en mica noir se retrouve à l'avant pour protéger les yeux du soleil. Un cerclage en acier est placé à l'intérieur de la casquette que je vous conseillerai rapidement d'enlever. La chair mute peut être portée dans toutes les circonstances, au combat comme au repos. Le Fallschirm Helm est le casque créé spécifiquement pour les parachutistes allemands. C'est une version modernisée du casque M35 de la Wehrmacht, donnant ainsi le casque M38. Le casque de para M38 se distingue par la modification de la forme. Il s'agit d'une simple coque avec un intérieur en cuir plus sophistiqué. La jugulaire permet également un meilleur maintien lors du saut. La couleur de base du casque est le bleu gris, comme ici, et un couvre-casque M38 a été ajouté, réalisé dans le même matériau que la blouse de saut. Il s'accroche au moyen de crochets, il permet de casser la forme du casque et d'ajouter du feuillage dans les passants prévus à cet effet. Il s'agit ici d'une copie de casque de fabrication chinoise et d'une reproduction de couvre-casque de chez FJ Verke. Des genouillères pourront être portées sur le pantalon pour le modèle présenté ici, mais des genouillères premier type pouvaient être glissées par l'ouverture pratiquée sur les côtés des genoux du pantalon M38. Elles seront de couleur grise ou bleue au début du conflit et seront rapidement enlevées ou rangées, celles-ci n'étant pas très pratiques pour courir. Il était cependant plus pratique de porter les genouillères par-dessus le pantalon pour ne pas trop perdre en mobilité et pouvoir les enlever rapidement et facilement. Elles s'accrochent au moyen de deux crochets passés au bout de sangles élastiques réglables. 
Les parachutistes allemands portaient des gants en cuir, gants remontant assez haut sur l'avant-bras, ceci afin d'éviter de se blesser avec la suspens des parachutes. Les gants disposent de plusieurs élastiques afin qu'ils soient bien maintenus sur l'avant-bras, pour empêcher que le vent ne passe par les ouvertures lors du saut. L'extrémité des gants est donc à mettre par-dessus la blouse de saut. Il existe plusieurs tailles de gants, faites attention à bien choisir vos gants pour garder une bonne mobilité. Le brelage porté par notre officier est assez léger, mais pas trop non plus, lui permettant d'être mobile et rapide, sans pour autant se retrouver dans une situation délicate s'il venait à se retrouver coupé de ses lignes. Cela lui permet d'être efficace autant en tant que chef de groupe qu'en tant que combattant. L'ensemble de l'équipement est accroché au ceinture en cuir brun, spécialement conçu pour les officiers, reconnaissable à sa boucle à double ardillon. Divers passants pourront être utilisés pour accrocher le brelage. Étant un cadre, notre officier se doit de pouvoir se repérer de manière autonome. Ainsi, il porte un porte-carte sur le flanc gauche. Notre officier est en droit de porter une arme de poing. Nous retrouvons donc un holster en cuir brun sur le flanc gauche. L'étui permet de transporter un chargeur supplémentaire de 7 cartouches de 9 mm dans une petite poche spéciale. Le Luger P08 Parabellum, s'il était une arme confortable et précise, dans la limite de la précision d'une arme dépourvue d'instruments de visée réglables, est relativement fiable pour son époque, resté cher à produire en comparaison des modèles développés à sa suite, tels le Browning High Power ou le P38. Il est chambré en 9 mm et son chargeur peut transporter 8 cartouches. Il s'agit ici d'une version Airstuff de chez KWC, vous pourrez retrouver le lien de la revue dans la description de cette vidéo. Le sac à pain M31 couleur bleue était spécialement conçu pour les personnels de la Luftwaffe. Ce sac est doté de deux anneaux et deux passants pour pouvoir y fixer une gamelle, en option, et une gourde M31, accrochée traditionnellement sur le crochet de droite. Elle est composée d'un bidon de 75 centilitres, d'une housse en feutre aux propriétés conservatrices de la fraîcheur lorsqu'elle est mouillée, et d'un quart en aluminium. L'utilisation d'un MP38 requiert au moins un porte-chargeur spécifique. Le modèle présenté ici est très similaire au modèle de la HR. Seule la couleur change. Notre officier a choisi de ne porter qu'un seul porte-chargeur de trois chargeurs. Ces portes chargeurs sont des reproductions patinées grâce à un séjour dans de l'eau de Javel diluée. Le porte chargeur manquant pouvait être également ajouté au même emplacement que le porte-carte, mais notre Fashemiger a choisi d'être léger afin de rester mobile au maximum. Le brûlage léger en cuir marron est accroché au ceinturon grâce à des passants en cuir. Ce type de brûlage est spécifiquement fait pour les Fashemiger et sera typique du début de la guerre. La couleur noire étant ensuite utilisée. Le surplus de brûlage sera passé dans le passant en bas pour éviter qu'il ne pende. Comme toutes les troupes de l'armée allemande, le masque à gaz M38 était réglementaire et devait donc être transporté de manière sécurisée. Comme l'étui classique en métal pouvait blesser le soldat en cas de mauvais atterrissage lors du saut en parachute, un étui souple vert a été préféré. Il est doté de plusieurs ouvertures et fermetures éclairs, de façon à permettre une ouverture facile. Le masque à gaz M38 est standard pour toute l'armée allemande et sert à utiliser sur tous les fronts, quelle que soit l'année d'engagement. Pas forcément pour l'utiliser contre les gaz, les gaz de combat n'ayant pas été utilisés, mais surtout contre la poussière, le froid ou même contre les projections lors d'un tir de roquette. La cartouche est vissée à l'extrémité et pouvait être changée en quelques secondes. Des sangles réglables permettaient au soldat de l'adapter à sa morphologie et de l'enfiler rapidement. Le masque anti-gaz fut d'abord fabriqué en toile principalement, puis est passé en caoutchouc en 1938, donc sur le modèle présenté ici. Le modèle de jumelles allemande le plus couramment rencontré durant la seconde guerre fut le Dinsglas 6x30. Le 6 se référait au grossissement lorsque le 30 indiquait le diamètre de la lentille en millimètres. Elles furent fabriquées dans différents matériaux comme l'aluminium, le zinc et la bakélite. Les jumelles métalliques furent d'abord fournies avec un accessoire en cuir et les modèles fin de guerre reçurent une anodisation de la peinture ou du bronzage. Nous pourrons trouver également des modèles peints en beige ou jaune sable. Les jumelles disposent de deux oculaires ajustables en bakélite ou en aluminium. L'oculaire droit pouvait comporter un réticule à l'échelle 6400 pour calculer les distances. Sorti en 1838, le MP38 troubla profondément les techniques de conception des armes par ses méthodes de fabrication. En effet, le MP38 marquait le début de l'apparition des feuilles de métal estampées et des matières plastiques sur les armes avec notamment les plaquettes latérales. Fabriqué à bas coût par rapport à ses prédécesseurs, avec une puissance de feu considérable, elle fut réservée à l'infanterie et aux troupes d'élite telles que les parachutistes. Une crosse métallique remplaçait désormais la crosse en bois que nous pouvions retrouver sur les MP28 ou MP35. Le corps de l'arme était obtenu à partir d'une feuille de métal estampée et nous retrouvions un usinage minimaliste de la culasse. Le MP38 disposait d'un chargeur en quinconce de 32 cartouches de 9 mm, avait une hausse basculante à 50 ou 100 mètres et disposait d'une crosse rabattable pour permettre un transport optimal. Une bretelle spécifique en cuir fut ajoutée pour transporter l'arme à l'épaule et une butée, sous le canon, permettait de servir de cale pour tirer depuis un véhicule par exemple. Notre officier est fin prêt à partir au combat, à ceci près que la cravate ne sera pas portée pour une telle situation. Une fois notre parachutiste au sol, il pouvait se séparer rapidement de ses genouillères et de ses gants, ceci afin de gagner en maniabilité et en vitesse. 
Cette tenue est spécifique du début de la guerre, et il sera possible de retrouver ce type d'uniforme jusqu'en 1840, durant l'invasion de la Hollande et de la Belgique. Au-delà, la blouse M38 présentée ici ne sera que rarement portée après 1940, tout comme le MP38 remplacé rapidement par le MB40. Il en va de même pour la Flieger Blues de premier modèle qui sera remplacée dès 1940 par la Flieger Blues de deuxième modèle disposant de poches. Parce que vous l'aurez remarqué, notre parachutiste n'a que des poches de pantalon pour transporter du petit matériel. Spécialement conçues pour les parachutistes, les bottes de saut n'ont aucun précédent dans l'armée allemande. Apparues en 1935, elles sont dotées d'une haute jambière solidement lacée sur chaque flanc de la chaussure. Elles pourront éviter aux parachutistes de se blesser au moment de toucher le sol. Il s'agit ici d'un premier type qui sera utilisé jusqu'en 1941, remplacé par des bottes de saut à la sage frontale. Cependant, il n'était pas impossible de les retrouver au-delà, bien que plus rares, puisque s'usant rapidement. Une semelle en caoutchouc au dessin particulier était fixée sous la chaussure pour éviter de glisser. Des lacets pouvaient être en cuir ou en coton. Le pantalon M38 est apparu, comme son nom l'indique, en 1938 et était destiné à tous les Fashimjäger. Il n'y eut que très peu de variations tout au long de la guerre et fut donc porté de 1938 à 1945. Il dispose de plusieurs poches, une de chaque côté, comme sur tous les pantalons, deux poches sur les fesses et une petite poche à l'avant pour le couteau gravitationnel ou une montre à gousset. Deux ouvertures sont pratiquées sur les côtés des genoux pour insérer des genouillères. Toutes les poches étaient fermées par des boutons pression et l'avant du pantalon ferme par quatre boutons sur un rabat et un ou deux sur le sommet de l'autre rabat. Des lacets aux chevilles permettront de garder le pantalon correctement inséré dans les bottes de saut. Tous les officiers de l'armée allemande percevaient une chemise blanche réglementaire lui permettant d'aller sous la veste en laine, que ce soit Fellblouse ou Fliegerblouse. Ici, notre officier ne déroge pas à cette règle et portera une chemise blanche, malgré son intention d'aller au combat, la chemise bleue étant plus destinée à la troupe. Une cravate noire permettra de cacher les boutons sur l'avant et notre officier portera une montre spécifique pour la Luftwaffe, lui permettant de se synchroniser avec ses hommes et sa hiérarchie pour mener des actions. Il s'agit ici d'une cravate et d'une chemise civile moderne Excusez cette petite entorse, mais une fois la Flieger Blues portée, il ne sera plus possible de voir de différence. La Flieger Blues fut créée en 1935 et pouvait être portée aussi bien au repos qu'au combat. Cette veste de vol fut d'abord conçue pour les pilotes et personnels au sol, puis utilisée par les parachutistes allemands dès leur intégration de la Luftwaffe en 1935. Elle est montée avec des grades de Leutnant ou sous lieutenant en français, caractérisés par des pattes de col et des pattes d'épaule sur fond jaune les paras étant du personnel navigant. Un aigle de poitrine officier viendra se placer sur la poitrine droite et un rappel de médaille permettra de voir que notre officier a une croix de fer seconde classe et qui est depuis minimum 4 ans dans la Luftwaffe. Sur sa poitrine, on peut voir la croix de fer première classe décernée pour bravoure et le brevet de saut décerné à nombre de parachutistes allemands. La veste se ferme au moyen d'un boutonnage central et le dernier bouton resté ouvert pour laisser apparaître la cravate. La blouse d'osso M38 est apparue en 1938 pour servir de par-dessus afin de pouvoir garder l'équipement sur le soldat lors du saut. Mais les parachutistes ont porté l'équipement sur la blouse. Elle est dotée d'un aigle de poitrine classique et des grades de bras sur fond vert sont disposés au milieu du biceps. Le premier modèle de blouse présenté ici était réalisé en verre, fermé par une fermeture zip sur le devant et n'avait pas de poche. Les poches sont apparues de manière artisanale lors de la campagne de 1940 aux Pays-Bas, puis furent montées en série pour des blouses appelées M40 par les collectionneurs. La boussole A439 est une boussole de poignée portée par les personnels de la Luftwaffe. Elle est dotée d'un boîtier surdimensionné de 61 mm de diamètre en bacalite noir, d'une profondeur de 20 mm, d'un poids de 80 grammes et le fond du boîtier comporte les informations principales. Les Fashimjäger disposaient de plusieurs choix de coiffure au début de la guerre. Parmi elles, nous retrouvons un casque muni d'un couvre-casque spécifique, une casquette et un calot. La Schirmmütze, spécifique pour officier, est réalisée en laine gris bleu spécifique pour la Luftwaffe. Lorsque le casquette de sous-officier avait un liseré muni de sa Waffenfarbe, le liseré des officiers était de couleur argentée. Une tresse, argentée également, se retrouve à l'avant. C'est également un fil d'argent que seront bordés les insignes à l'avant de la casquette. Il pouvait s'agir de casquettes réglementaires, mais les casquettes faites par les tailleurs étaient également très courantes. Le Flieger Mütze, ou bonnet de police de vol, était porté par les personnels de l'armée de l'air lorsqu'ils étaient au repos et pouvait aisément être glissé dans une poche ou au ceinturon lorsqu'une autre coiffure était portée. Un liseré argenté et des insignes adaptés viennent rappeler que le calot ici présenté est destiné à un officier. Le casque spécifique des Fashimjäger est créé, comme presque le reste de l'uniforme, en 1938, en reprenant un casque M35 de la Hair et en lui enlevant les flancs tout en rembourrant l'intérieur pour un meilleur confort. Un aigle en décalcomanie sera apposé sur le côté gauche, lorsqu'un écu tricolore noir-blanc-rouge sera placé sur le côté droit, ceci jusqu'en juin 1940. 
mais les soldats ne l'enlevaient pas tous, d'où la possibilité d'en retrouver même à la fin de la guerre. Il était également possible de rajouter un couvre-casque, comme ici le modèle M38, réalisé dans le même matériau que la blouse de saut, permettant de casser la forme ronde du casque, d'ajouter un camouflage comme du feuillage et branchage, ceci grâce aux sangles de fixation placées sur le dessus et sur les flancs. Les genouillères réglementaires en tissu gris bleu comportent deux bandes élastiques permettant de les maintenir sur les genoux. Ces bandes sont réalisées dans le même matériau que les bretelles élastiques du pantalon. Elles se placent sur des gros boutons métalliques grâce à des boucles en métal. Des petits renforts en cuir se retrouvent à la base des boutons pour solidifier les fixations, la toile pouvant se déchirer facilement. Ces genouillères pouvaient être portées lors du saut, mais pouvaient aussi être conservées après, bien que peu pratiques pour courir. Les gants en cuir brun sont, avec la blouse et les bottes de saut, des effets spécifiquement réalisés pour les Fashim Jäger. Différents élastiques permettent de maintenir le gant sur la main et de plaquer les extrémités contre la blouse de saut pour protéger les poignets lors du saut et pour éviter que le vent ne s'engouffre dans l'uniforme. Ils étaient portés lors du saut mais pouvaient aussi servir la nuit contre le froid. Plusieurs paramètres sont à prendre en compte concernant l'équipement. Notre soldat est un officier et il dirige des hommes donc ce doit être opérationnel mais léger. Un ceinturon spécifique pour les officiers réalisé en cuir brun, spécifique pour les débuts de guerre sur lequel nous retrouvons un porte-carte, lui aussi en cuir brun. Sur le côté gauche du ceinturon, nous retrouvons le holster en cuir brun permettant de contenir un Luger P08 ainsi qu'un chargeur supplémentaire. Un emplacement dans le haut de l'étui à l'intérieur permet d'y placer une clé de démontage. Le Luger P08 était l'arme de poing typique du début de la guerre chez les Allemands. Il s'agit ici d'une version Airsoft de chez KWC. Sur le côté arrière droit du ceinturon, nous retrouvons le sac à pain réglementaire de la Luftwaffe, réalisé comme le sac à pain de la Herr mais en version bleue. Sur le crochet de droite sera accrochée une gourde M31, identique pour toute l'armée allemande. Attention, pas de housse bleue, elles n'ont jamais existé. Sur le côté droit sera placé un porte-chargeur pour transporter trois chargeurs de MP38, sur lequel sera accroché le brelage léger brun, spécifique au Fachimiega du début de guerre. Les autres sangles du brelage seront fixées au ceinturon au moyen de passants en cuir, avec le boucle en fer. La disposition des équipements sur le brelage répond à une certaine norme, mais le choix de l'équipement porté reste à la totale appréciation de notre officier, celui-ci ayant choisi d'être léger, mais un minimum efficace au combat. La hantise d'une nouvelle utilisation des gaz de combat obligea les soldats à porter des masques anti-gaz dans leur équipement. Les parachutistes étant susceptibles de mal atterrir, se virent dotés d'un étui souple spécifique, doté de plusieurs sangles, une à passer en bandoulière, l'autre servant à le maintenir au ceinturon. Le masque à gaz M38 ainsi que sa cartouche étaient contenus dedans. Le masque est ici un original lorsque l'étui est une reproduction. Les jumelles Dins Glass étaient livrées dans un étui de transport en cuir avec une dragonne en cuir et un capot pour protéger les oculaires ainsi qu'une patte de cuir permettant de maintenir les jumelles contre la veste au moyen d'une boutonnière. Ici, seul l'étui en cuir ne sera pas conservé, celui-ci prenant de la place étant suffisamment dur pour blesser le para en cas de mauvaise chute. Les jumelles sont des originales et prévues pour le froid comme la teste le plus ajoutée après les marquages. Bien sûr, il existait d'autres fabricants mais Dins Glass était un des principaux. Le MP38 fut une arme révolutionnaire par rapport aux précédents pistolets mitrailleurs allemands et les parachutistes furent les premiers à en être dotés. Léger et fiable, il avait l'enviable caractéristique de pouvoir être fabriqué de manière rapide et à moindre coût par rapport aux autres armes équivalentes de l'époque. Il dispose d'une bretelle en cuir dérivée de celle du Moser, mais avec une légère modification dans sa conception. Fabriqué par Herma, il fut distribué aux sous-officiers et à de nombreux officiers chez les Fabschem Jäger, la crosse repliable étant parfaite pour les soldats mobiles comme les paras. Il disposait d'une hausse rabattable et le lever d'armement pouvait se bloquer en position de sûreté sur le dessus. Fonctionnalité non reproduite sur cette réplique d'Airsoft de la marque AGM avec un kit MP38 de chez Choi. Vous retrouverez le lien de la review dans la description de cette vidéo. Voici ceci qui conclut cette vidéo de présentation du niveau, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner, à partager cette vidéo, c'est très important. Je tiens à remercier FJ Verke et Choi pour m'avoir soutenu dans mon projet, vous pourrez retrouver les liens de leurs sites respectifs dans la description de cette vidéo. Et je remercie également Tommy pour sa participation, vous retrouverez le lien de sa chaîne dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma page Tipeee si vous voulez me soutenir, que ce soit sur la forme ou sur le fond de mes vidéos. Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo de présentation de réplique d'Airsoft, de réplique de Nyx, d'uniforme et de VIP. Salut Ah.